எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் ஒரு டிஃப்ரெண்டான பீன்ஸ் பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஒரு முக்கால் கிலோ பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஒரு நாலு வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் ஜீரகம் கொஞ்சம் ஒரு அரை மூடி தேங்காய் துணி வச்சுருக்கேன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் தேவைக்கு உப்பு பாருங்கள் இந்த பீன்ஸை வந்து ரெண்டு பக்கமும் கட் பண்ணிவிட்டு சென்டரில் எப்படி முதல் என்னாடி நேராக கிழிச்சிருங்க இப்படி தான் நான் எல்லாமே கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பொரியல் வந்து இது வந்து என்னோடய அம்மா சொல்லி கொடுத்த டிஷ்ஷுங்க ரொம்ப வெரி ஓல்டன் டேஸ் அந் அந்த காலத்துலலாம் இந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதுவும் கேரளா டிஷ்ஷு தான் இப்போ வந்து இது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றலாம் நான் தண்ணி எவ்வளோ ஊற்றியிருக்கேன்னா ஒரு ஒரு முக்கால் டம்ளாக தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் முக்கால் கிலோ பீன்ஸ் வேக வைக்கிறதுக்கு ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க கொஞ்சம் உப்பு போடலாம் உப்பு கொஞ்சமாக போடுங்க அப்போ நம்ம தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கலாம் இந்த மஞ்சத்தூள் போட்டு இது வந்து வெயிட் போடாமல் வேக வைங்க கேஸ் பற்ற வச்சு இந்த ஸ்டவ்வில் வந்து ஃபேன் வச்சுருக்கேன் அந்த பக்கம் பீன்ஸ் செஞ்சிட்ருக்கு ஒரு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகட்டுங்க இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த தேங்காய் அரை மூடி தேங்காய் ஜீரகம் வரமிளகா கருவேப்பிலை ஒரு ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் எல்லாமே போட்டு ஒன்றும் பாதிமாக அரைச்சிருக்கேன் மிக்சியில் போட்டு ஒரே ஒரு சுத்து ரொம்ப அரைக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம அதை இதில் போடலாம் போட்டு நல்லா வதக்கணும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க இந்த பொரியல் இந்த பீன்ஸ் வந்து நல்லா வெந்திருக்கு தண்ணி கூட கரெக்டாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் தண்ணி கொஞ்சம் இருந்தால் கூட ஒன்றும் கவலை இல்லை அப்படியே கொட்டலாம் நீங்கள் அதில் இந்த தேங்காய் பாருங்கள் கொஞ்சம் கிளறிட்டே இருக்கணுங்க கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டு இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து இந்த பீன்ஸை வந்து இதில் கொட்டிடலாம் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தால் கூட அப்படியே கொட்டிடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப தண்ணி இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணி இருந்ததுன்னா வடி வடிச்சிடுங்க இல்லை கொஞ்சமாக இருந்ததுன்னா ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி அந்த பீன்ஸ் வேக வைக்கும் போது இருந்ததுன்னா அப்படியே இதில் கொட்டலாம் நீங்கள் நிறைய இருந்ததுன்னா வடிச்சிடுங்க இல்லைன்னா கரெக்டாக வேக வைக்கணும் அது பாருங்கள் இப்போது இது நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் சாம்பார் சாதத்துக்கு ரசம் சாதம் தயிர் சாதத்துக்கெல்லாம் இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க பாருங்கள் இந்த தேங்காவும் இந்த பீன்ஸும் சேர்ந்து ரெண்டும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணுங்க அதுதான் இந்த டிஷ்ஷோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் வரும் இந்த பாருங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போது கொஞ்சம் கிளறுங்க விட்டு விட்டு கொஞ்சம் கிளறணும் இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் பாருங்கள் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி அந்த தேங்காய் கோகோனட் வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு மறுபடியும் சொல்கிறேன் தேங்காய் வந்து நீங்கள் ஒன்றும் பாதிமாக அரைச்சி அப்படியே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா இந்த டிஷ்ஷோட டேஸ்ட் வராது தேங்காயும் இந்த பீன்ஸும் சேர்ந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் நான் இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணேன் தண்ணி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல நீங்கள் ஊற்றிட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணணும் போட்டு இந்த தேங்காவோட கலரே மாறும் அது ரெண்டும் சேர்ந்து நல்லா ஸ்ம வாசனை வருது பாருங்கள் தேங்காய் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் வெளியில் காலையில் செஞ்சு ஈவினிங் வச்சால் கூட கெட்டு போகாது நல்லாயிருக்கும் அப்படியே டிஃப்ரெண்ட்டான பீன்ஸ் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சுவையான பீன்ஸ் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நீங்களும் இதே மாதிரி இதே மெத்தடில் செஞ்சு பார்த்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணு